সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আমরা আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি পেয়েছি যাকে শুরুতে তার সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি আটনি মাহফুজ রহমান সেই সাথে দর্শক আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এ নম্বরে সরাসরি আছি ফেসবুক ও www.facebook.com/tbn24us এ আপনারা অভিবাসন কিংবা আইনে যে কোনো পরামর্শ কিংবা তথ্য পাওয়ার জন্য আপনারা সরাসরি ফোন করতে পারেন কিংবা ফেসবুকে प्रश्न करते अटर्नी महफुजुर रहमान का चेष्टा करब से प्रश्नगुल उत्तर नार् अटर्नी महफुजुर रहमान आज के पांच मार्च छो ड्रीमार्डर डेडलैन जदिव आदालते रायर फले कार्यकारिता से भाव आगे नबायन कर सूझ पा एधर राय चले आपते चाहिए स्थायी समाधान पथ कथाय না যেটা সুযোগ ছিল আপনার সেপ্টেম্বরে আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক্সিকিউটিভ অর্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে একটা যে ডেডলাইন ছিল এই ডেডলাইনের মধ্যে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেট তারা সম্মিলিতভাবে একটা কিছু করার একটা আশা জেগেছিল বলা যায় যেটা যাই হোক বিভিন্ন রকম আপনার এই ইস্যু বারবার চলে আসাতে হয়তো বা এই ইস্যুটা এখন পিছিয়ে পড়েছে পাশাপাশি আর যেটা সবচেয়ে বড় জিনিস হয়তো বা জিনিসটাকে আর ইম্পর্টেন্সের দিকে নেয় নেই সেটা হচ্ছে আপনার ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের রায় যেটা একটা নিউ ইয়র্ক এবং ক্যালিফোর্নিয়া দুটো ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের রায় এবং পরিপ্রেক্ষিতে পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টও কিন্তু ইমার্জেন্সি কোনো আপিল গ্রহণ করেনি দ্যাট মিন্স হচ্ছে ওই কেসটা চলাকালীন সময় যে রায়টা দিয়েছে যে তাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলো নবায়নের সুযোগ দিতে হবে সুযোগ দিতে হবে তো সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে হিসাব মতো যেটা আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হিসাব মতো ওয়ান পয়েন্ট এইট মিলিয়ন সেক্ষেত্রে ডেকা কিন্তু বর্তমান রিসিপেন্ট হচ্ছে মাত্র এইট হান্ড্রেড থাউজেন্ড তাহলে ওয়ান মিলিয়ন হ্যাঁ এখানে একটা বিশাল গ্যাপ আছে গ্যাপ আছে ওরা কিন্তু ওয়েট করছিল দে ক্যান অ্যাপ্লাই ইনফ্যাক্ট আমরা আপনার ওই ক্রাইটেরিয়াতে তারা পড়ে গিয়ে তারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারতো ওয়ার্ক পারমিট পেতে পারতো তাদের তাদের ড্রিমের দিকে এগাতে পারতো পড়াশোনা এবং জব সবকিছু তাহলে ওই যে একটা ওয়ান মিলিয়ন পপুলেশন যেটা মানে আমি ইয়াং পপুলেশন তারা কিন্তু এই মুহূর্তে কোনো সুযোগ পাচ্ছে না মানে তাহলে তাদের কি হবে আদালতের রায়ে হয়তো যারা আবেদন করে ফেলেছিলেন তাদের নবায়নের সুযোগটি মিলেছে এটিও তো স্থায়ী সমাধান নয় না সেটাও বলা যায় না এই বিষয়টি যে যারা তারপরে আমি হচ্ছে বাকি যারা আবেদন করতে পারলেন না তাদের কি হবে না সবচেয়ে বড় কথা হলো অবশ্যই একটা আইন আসা উচিত কংগ্রেস থেকে কারণ আপনি এদিক খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্টের কিন্তু সেই অথরিটি আছে এটা আপনার যেহেতু যেভাবে আপনার ওবামা এটা করেছিল অ্যাজ এ এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিয়ে সেভাবে কিন্তু রাইট আছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এটাকে যেটা আপনার যে আপনার ইমিগ্রেশন রাইটস গ্রুপ যেটা আপনার কোর্টে নিয়ে গিয়েছে যে বিষয়টা এই কারণে যে এটা আরবিটরি এবং ক্যাপ্রিসিয়াস মানে এটা মানে স্বেচ্ছাচারিতা এখানে করেছে তো হয়তো বা আপনার লোয়ার কোর্টে হয়তো বা এটা উইন হতে পারে কিন্তু আপার কোর্টে গিয়ে হয়তো বা এটা ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন আসতে পারে সেইভাবে যে কোনো সময় ওরা কিন্তু রিস্কে পড়ে যেতে পারে যে কোনো সময় রিস্কে আসবে তো আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই এই প্রসঙ্গের জেট ধরিয়ে আপনি বলছিলেন যে এটিতে বড় এক সংখ্যার ফাঁক আছে বিশেষ করে যারা আবেদন করতে পারেনি তো তাদের ক্ষেত্রে তাদের তো এখন মোটামুটি আমি বলবো যে অনিশ্চিত রাইট সেটা অবশ্যই সেটা এখন আমাদের তাকিয়ে থাকতে হবে কংগ্রেসের দিকে তারা কোন নতুন মানে ল যেটা আপনার যেসব প্রপোজাল আছে সেসব প্রপোজালের পরিপ্রেক্ষিতে তারা একত্রিত ভাবে কোনো কাজ করে কিনা সেটার উপরে কিন্তু তাকিয়ে থাকতে হবে আদারওয়াইজ নালে এই মুহূর্তে যারা যে মানে আউটসাইড ডাকা যেসব ইয়াং পিপল আছে তাদের এই মুহূর্তে কোনো আসার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে অভিবাসন নীতি নিয়ে আমরা দেখেছি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমি বলবো যে একদম নির্বাচনের আগ থেকে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে বিভিন্ন নীতি তিনি উপস্থাপন করেছেন বিশেষ করে অবৈধ অভিবাসীদের ক্ষেত্রে তার কণ্ঠ ছিল খুব জোরালো সেই সাথে যোগ হয়েছিল এই ঢাকা কর্মসূচির সাথে পারিবারিক ভিসা আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যমেও দেখেছি যে পারিবারিক ভিসা কি বন্ধ হতে চলেছে কিনা এ ধরনের একটি সংশয় আতঙ্ক কাজ করছে তো আপনার কি মনে হয় যে অভিবাসন নীতিটি নিয়ে যেহেতু আলোচনার টেবিলে এখনো বসেননি যেহেতু ঢাকা কর্মসূচি এটি কি হবে যে পারিবারিক ভিসা যেটি চাচ্ছেন না প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হ্যাঁ এটা আসলে আমি বলবো আমাদের কমিউনিটির মধ্যেও খুব একটা বড় ধরনের একটা আতঙ্ক প্লাস মিস ইনফরমেশন পৌঁছে গিয়েছে যে কারো কারো ধারণা মতে যে প্রেসিডেন্ট অলরেডি ফাইভ বোন অ্যাপ্লিকেশন বন্ধ করে দিয়েছে বন্ধ করে দিয়েছে আসলে প্রেসিডেন্ট তো কোনো ক্ষমতা নেই উনি এককভাবে এটা বন্ধ করার কারণ এটা কংগ্রেসের আইন দ্বারা এটা আসতে হবে পরিবর্তনটা তো সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না 
মন হয় যে সিনেটে এটা কাজ করছে এখনো অথবা বিভিন্ন মানে অন্যান্য আপনার আর্মস বিষয় গান বিষয় আসার কারণে ওই বিষয়টা এই মুহূর্তে হাইলাইট হচ্ছে না কিন্তু আমার মনে হয় এটা এই ওদের কাজ চলে যাচ্ছে কাজ হয়ে আসছে তো যে কোনো সময় অথবা কোনো একটা রেজাল্ট আসতে পারে তো এই মুহূর্তে আমার মনে হয় না যে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন বন্ধ হবে কারণ ডেমোক্রেটটা সম্পূর্ণ এটার ঘোর বিরোধী আর সেক্ষেত্রে ডেমোক্রেটের ভোট অবশ্যই লাগবে শুধু নট অনলি ডেমোক্রেট ভোট সিনেটের রিপাবলিকান সিনেটর অনেকেও কিন্তু এটার এটার বিপক্ষে বিপক্ষে আপনার কি মনে হয় মধ্যবর্তী নির্বাচনে অভিবাসন নীতিটি এই বিষয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে কোন ধরনের রূপরেখা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দিবেন উনি তো অলরেডি দিয়ে রেখেছেন দিয়ে রেখেছেন অলরেডি অবৈধ ইমিগ্রেন্টদের বিপক্ষে তো উনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন পাশাপাশি অবৈধ ভোট ব্যাংকও আছে বৈধ ইমিগ্রেন্টের মানে বিপক্ষ কিন্তু উনি নেমে গেছেন ওনার নির্বাচনী প্রচারণা কোন জায়গায় ছিল না যে এই বিষয়টা এই বিষয়টি একদমই আসেনি হঠাৎ করে যে জিনিসটা নিয়ে আসছে ন্যাশনাল একটা ইস্যুতে যে কোনো দুটো একটা খুব আনফর্চুনেট ইনসিডেন্ট ইনসিডেন্টের কারণে রাইট তো দেখা যাক এখন ওনার আর এইটাই নিয়ে তো কাজ করছে বর্ডার ওয়াল সেটা সবচেয়ে বড় বিষয় যে ওয়াল কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় না জনগণের কাছে উনি কি বলবে যে মধ্যবর্তী ইলেকশনে যেটা উনি বলেছিল ওয়ালটার ফাইন্যান্স করবে ম্যাক্সিকো কিন্তু ম্যাক্সিকো তো এখন করছে না করছে না এখন ডোমেস্টিক ভাবেও কিন্তু উনি ফাইন্যান্স পাচ্ছে না তো এটা একটা ওনার জন্য আমার মনে হয় নতুন করে চ্যালেঞ্জ আপনার কি ধারণা অভিবাসন নীতিটি আবারও মূল চালিকা শক্তি হবে মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে হ্যাঁ আসতে পারে সেটা কারণ এটা এখন বার্নিং ইস্যু বিশেষ করে ইলেকশনে আপনি দেখুন এই যে রিপাবলিকান ক্ষমতা এসেছে বা মূলত কিন্তু অভিবাসন ইস্যুটাকে কেন্দ্র করে একটা নেশনকে ম্যাক্সিকো এবং যারা এদেশে ইমিগ্রেন্ট তাদের কিন্তু একটা পক্ষ তৈরি করে দিয়েছে সিমিলারলি এখন হয়তো বা সামনেও কিন্তু এই ধরনের অ্যাটেম্প নিতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় জনগণ এতদিন বুঝে গিয়েছে হয়তো বা তারা সচেতন হয়ে সঠিক ভোটটাই তারা প্রয়োগ করবে আমার মনে হয় আপনার কি ধারণা ভোট তার যে স্পেসিফিক কিছু তো ভোট ব্যাংকই আছে যারা অভিবাসন নীতির আমি বলবো যে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বৈধ অবৈধ যেভাবেই হোক তারা সরাসরি বলেন যে এই অভিবাসীদের জন্য তাদের কর্মসংস্থান হয় না এই অবৈধ অভিবাসীদের অল্প মজুরিতে নিয়োগ দেওয়া হয় বলে তাদের চাকরি হয় না তারা বেশি বেতন পান না তো এই ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় যে রেশিও কি হতে পারে ডেমোক্রেটদের জয়ের সম্ভাবনা কি বেশি মানে ডেমোক্রেটরা বেশি সুবিধা পাবেন না সেটা ভোট ব্যাংক আপনার খেয়াল করবেন রিপাবলিকানদের কিন্তু একটা বিশাল ভোট আছে যেটা কিনা আপনার নন কলেজ আপনার হোয়াইট পিপল তারা কিন্তু বিশেষ করে রিপাবলিকান ভোটে মানে বিশাল একটা বিশাল একটা ভোট তারা কাউন্ট করে তো সেক্ষেত্রে তাদেরকে যদি আপনার এই ইমিগ্রেশন বিষয়ে মোটিভেশন করে ভিন্নভাবে সেক্ষেত্রে ইজিলি তাদের ভোটগুলো কালেকশন করা যায় কিন্তু আপনার সিমিলারলি দেখেন আপনার ইউরোপও কিন্তু সিমিলার ওয়েতে অনেক দেশে ট্রাই করেছে ইমিগ্রেন্টদেরকে আপনার করে ডিভাইড করে মানে বিভিন্ন ইস্যু তৈরি করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল খুব কমই কিন্তু তারা পেরেছে কিন্তু ইউরোপিয়ান পপুলেশন যেমন ফ্রান্স তারা পারেনি কিন্তু নেদারল্যান্ডও পারেনি জার্মানিতে কিছুটা পেরেছে তো অস্ট্রিয়াতে পেরেছে তো অল্প কিছু কান্ট্রিতে মানে সামান্য একটা ইয়ে তারা সাকসেস হইতে পেরেছে কিন্তু আমেরিকাতে দেখেন সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু ফুল সাকসেস বলা যায় এই ইস্যুটা দিয়ে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে মানুষের সচেতনতা এবং যারাই আছে এটা মানে যেই ধর্ম যেই কালারই হোক আমার মনে হয় তারা সচেতন ভাবেই কিন্তু দেশের স্বার্থে কিন্তু ভোট দেওয়া উচিত তো আপনার কি মনে হয় যে একদম আমি বলবো যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোর যারা সমর্থক কয়টি আমি বলি যে শ্বেতাঙ্গরা তাদের কি আপনার কি মনে হয় যে এক বছরের শাসন আমল কিংবা এই দুই বছরের শাসন আমলের যে তাদের যে নীতি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে নীতি সেটি অনুযায়ী কোনো নেতিবাচক এই কোর ভোট ব্যাংকে প্রভাব ফেলবে কিনা এটা আমার মনে হয় একমাত্র পড়তে পারে যদি ইকোনমির উপর কোন ব্যাড ইফেক্ট পড়তে পারে আমার মনে হয় যে কিছুদিন আগে একটা একজন শিল্পপতি বলছিল যে অতি সত্তর আমরা কিন্তু টু থাউজেন্ড এইটের রিসিশন ফেস করতে যাচ্ছি তো এরকম যদি কোনো একটা খারাপ সিচুয়েশন হয় তখন অবভিয়াসলি যখন আপনার ফাইন্যান্সিয়াল একটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনে পড়বে তখন কিন্তু অবশ্যই মানুষ চোখকান খুলে যাবে কিন্তু কর্মসংস্থানের রিপোর্ট যেটি বলছে যে জব তৈরি হয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পই এই জানুয়ারি মার্চে যে ফেব্রুয়ারিতে যে অনেক জব তৈরি হয়েছে কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অন্যতম আরেকটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল যে জব মার্কেট তৈরি করা কর্মসংস্থান তৈরি করা বিশেষ করে আমরা নতুন যে বাণিজ্য নীতিটি দেখছি স্টিল এবং অ্যালুমিনিয়ামের উপর নতুন করে শুল্ক আরোপ যার শর্তই তিনি বলছেন যে এখানে কলকারখানা তৈরি হবে এখানকার শ্রমিক সবকিছু তো আপনার কি মনে হয় যে এ ধরনের বাণিজ্য নীতি এবং এ ধরনের অভিবাসন নীতি কতটা সহায়ক কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে না হয়তো
ইকোনমিক ক্ষেত্রে অবশ্যই গ্লোবালাইজেশন কে কোনো ভাবেই কিন্তু হেও করার কোনো সুযোগ নাই এই যে আমেরিকা তো আপনার ইকোনমিতে এত টপে এসেছে সারা বিশ্বে বাণিজ্য করেই তো এখন সেই ক্ষেত্রে যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যদি অন্যদেরকে কোনো সুযোগ না দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে আমেরিকারও কিন্তু সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় তো সেক্ষেত্রে সামান্য একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে আপনার জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য যদি সেটা বলা হয় পাশাপাশি যদি মানে বৃহত্তর ভাবে যদি আমেরিকার ইকোনমি ক্ষতি হয় আমার মনে হয় সেটা লং রান লং রান সেটা একটা খারাপ ইফেক্ট পড়তে পারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে একজন আমাদের সাথে ফোনে আছেন কে আছেন আমাদের সাথে जैसे भूमिका रेखे কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্প যে কথাগুলো বলেছেন আমরা হয়তো অভিবাসীরা পছন্দ করেনি কিন্তু একটি শ্রেণী ঠিকই পছন্দ করেছেন যে কারণে তারা ভোট দিয়েছেন এবং যারা চান এটি হোয়াইট কান্ট্রি হোক তো মধ্যবর্তী নির্বাচনে আপনার কি মনে হয় অর্থনীতি অভিবাসন নীতি কোন জায়গাটি বেশি প্রভাব ফেলবে এই নির্বাচনে না অভিবাসন নীতি এটা অবশ্যই আসবে এখানে কারণ এটা বার্নিং এসে আপনি দেখবেন অভিবাসন নীতি কিন্তু বরাবরই কিন্তু সব ইলেকশনে কিন্তু একটা ওটার ইফেক্ট থাকে এবং এটা একটা আলোচ্য বিষয় থাকে দেখেন আপনার টু থাউজেন্ড আপনার এই যেটা টু টুয়েলভে যেটা প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কিন্তু ইলেকশন এসেছে কিন্তু ঢাকা দিয়েই কিন্তু খেয়াল করবেন তখন কিন্তু ঢাকা ইন্ট্রোডিউস করাতে কিন্তু একটা পজিটিভ ওটা হচ্ছে পজিটিভ ইনফ্লুয়েন্স হয়েছে যে ইমিগ্রেন্টদের মধ্যে ঠিক আছে হিজ ডুইং ভেরি ওয়েল ফর ইমিগ্রেন্টের জন্য কাজ করতেছে তাহলে আমরা ইমিগ্রেন্টের ভোটও কিন্তু উনি অনেক বেশি পেয়েছিল সেক্ষেত্রে আর আমরা যেটা সিক্সটিনে দেখতে পাই যেটা নেগেটিভ আপনার ইম্প্যাক্ট ইমিগ্রেন্টদের বিপক্ষে কথা বলে উনি কিন্তু ক্ষমতায় এসে চলে আসছে যারা কিন্তু লোকাল এখানকার যারা মানে পপুলেশন তারা কিন্তু ভোট দিয়েছে তো সিমিলার ভাবে আমার মনে হয় কিছু না কিছু একটা ইস্যু আসবে সেরকম মধ্যবর্তী ইলেকশনে কিন্তু মধ্যবর্তী ইলেকশনে যেহেতু এটা সরাসরি প্রেসিডেন্ট ইলেকশন না সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে সিনেটর এবং কংগ্রেস যেটা এলাকা বেস কিন্তু এটার একটা ইফেক্ট হবে এবং এটা ন্যাশনাল ইফেক্টও হবে কিন্তু এলাকায় যেসব আপনার লিডাররা পপুলার সেক্ষেত্রে তারা উইন করার সুযোগ থাকবে পাশাপাশি ন্যাশনাল যে ইস্যু আপনি দেখবেন যেটা আপনার আলাবামাতে যেটা আপনার পার্সোনাল ইস্যু পার্সোনাল ইস্যু কাজ করেছে যে কারণে রিপাবলিকান কিন্তু জিততে পারেনি পার্সোনাল ইস্যু এত খারাপ ভাবে কাজ করেছে যে 30 বছরের মধ্যে কিন্তু একজন ভালো ক্যান্ডিডেট ডেমোক্রেট চলে আসছে ডেমোক্রেট ভাবে এবং রিপাবলিকানদের ঘাটে ছিল ডেমোক্রেটরা যদি ভালো ক্যান্ডিডেট শো করতে পারে এবং ভালো ভাবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় ডেমোক্রেটদের মেজরিটি চলে আসার সম্ভাবনা আছে সম্ভাবনা আছে একজন ফোনে আছেন কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন হ্যালো আমি রায়হান বলছি কুইন্স থেকে জি রায়হান ভাই বলুন প্রশ্ন হলো আমার কাজিনের ইন্টারভিউ বাংলাদেশে হয়েছিল ওরা বলছিল যে ওনার এনাফ ইনকাম নাই তো আমি ওনাকে সাপোর্ট দিচ্ছি এখন
क्षेत्र फिर परीक्षा <laughs> मैं होल्डर छाड़ा फोन जी 
আমার ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর জন্য অ্যাপ্লাই করেছি আমি অ্যাসেলিম করছি বাট এখন পর্যন্ত আমার যখন কেস স্ট্যাটাসটা আমি চেক করি আমাকে দেখায় যে কেস ওয়াজ রিসিভ আমার একটা প্রশ্ন ছিল মানে এটা কতদিন লাগে সাধারণত আসতে এটা আমরা কিছুদিন আগে প্র্যাকটিক্যাল দেখেছি প্রায় বেশ কিছু লম্বা সময় লাগে চার থেকে পাঁচ মাস মিনিমাম সময় লাগে এটা রিনিউ করতে কারণ এখানে একটা ব্যাপার আছে যারা অ্যাজ দ্য রেম অ্যাপ্লিকেন্ট যখন রিনিউর জন্য অ্যাপ্লাই করে তখন কিন্তু অটোমেটিক একটা ওরা এক্সটেনশন দিয়ে দেয় ওনার যে এক্সিস্টিং ওয়ার্ক পারমিট আছে সেটার এক্সপায়ারেশন থেকে ছয় মাস পেয়ে যায় যদিও অনেক জটিলতা এসে যায় যেমন ড্রাইভিং এর ক্ষেত্রে প্রবলেম হয়ে যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবলেম হয়ে যায় কিন্তু টেকনিক্যালি ওনার ওয়ার্ক পারমিট কিন্তু আরো ছয় মাস এক্সটেনশন হয়ে যায় আচ্ছা একজন ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন সেটি হচ্ছে ডিপোর্টেশন অবস্থায় ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছিল এখন ওটার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে চার মাসের মধ্যে এখন রিনিউয়ের আবেদন করলে কি দিবে নাকি নতুন কোনো প্রবলেম হবে ক্ষেত্রে বলুন যে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি আমার ভাই বোনদের জন্য পিটিশন মানে করছি আপনার টু থাউজেন্ড ফাইভ ডিসেম্বরে তো এটা তো অনেক লং এটা কতদিন লাগবে এটা হচ্ছে না কেন আচ্ছা হ্যাঁ না এটা তো খুব একটা স্লো প্রসেস এই কারণে যে প্রতি বছর আপনার সারা বিশ্ব থেকে বাংলাদেশ থেকে তো সেই জন্য এটা খুব স্লো প্রসেস হয় এবং আর হচ্ছে এখন বর্তমানে যেমন অগস্ট টু থাউজেন্ড ইস্যু করছে তো উনি যদি ফাইভ অ্যাপ্লাই করেছে হয়তো আনুমানিক আরো এক দেড় বছর অপেক্ষা অপেক্ষা করতে হবে আমরা একটা বিরতিতে যাব বিরতির পর এসে আপনাদের সাথে যারা আছেন তাদের প্রশ্ন নিব তবে ফেসবুকের একটি প্রশ্ন যেটি কমন প্রশ্ন তিনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার ধারী তার হাজবেন্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন দুই হাজার সালের ডিসেম্বরে আর কতদিন লাগবে ছয় মাস আগে তিনি সব ডকুমেন্টস সাবমিট করেছেন ও তাহলে চলে আসার কথা উনি যদি সঠিকভাবে সব কাগজপত্র জমা দিয়ে থাকে কারণ এখন মার্চ টু থাউজেন্ড এর ভিসাগুলো তারা ইস্যু করছে তাহলে ওনাকে ভালোভাবে এমবিসির সাথে ন্যাশনাল বিসের সাথে চেক করতে হবে যে সব ঠিক আছে কিনা অথবা কোনো রিকোয়ারমেন্ট বাকি আছে কিনা হয়তো অতি সত্য উনি ইন্টারভিউর জন্য চিঠি পেয়ে যাবে চিঠি পেয়ে যাবেন এবং অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমাদের সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার বিরতির পর এসে আমাদের সাথে যারা আছেন তাদের প্রশ্ন নিব সেই সাথে অভিবাসন আইনি পরামর্শ আমরা অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমানের কাছ থেকে নিয়ে নিব আপনাদের কোনো মতামত থাকলে সেটিও জানাতে পারবেন তবে সময় হয়েছে ছোট্ট বিরতি নিবার আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভেন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং আমরা পেয়েছি সম্মানিত অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান এবং আমরা কথা বলছি সেই সাথে আপনাদের প্রশ্ন এবং মতামত সেগুলো নিচ্ছি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন আমরা বিরতি যাওয়ার আগেই ফোনে আছেন তাদের প্রশ্নগুলো আগে নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি জায়গা থেকে সকালে বলতেছি জি বলুন আচ্ছা আমার আম্মা অ্যাপ্লাই করছিল আমার বাইদের জন্য আব্বা প্রথমে অ্যাপ্লাই করার পরে 
উনি মারা গেছে তারপরে স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ করার গিয়া ওনার বয়স হয়ে গেছে 21 পরে ওরা সেম ক্যাটাগরি নিতে গেছে আপনি কি জানতে চাচ্ছেন আমি জানতে চাচ্ছি যে আর কতদিন সময় লাগবে এটা আচ্ছা সম্ভবত গ্রিন কার্ড হোল্ডার ওনার মা যেটা কথা শুনে বোঝা গেছে জি আপা আমি জানতে চাচ্ছি আমার মা বাংলাদেশে গিয়েছে আজকে তিন বছর আমি সুলতানা বলছিলাম কুইন্স থেকে আমি জানতে চাচ্ছি যে উনি যদি আবার আসতে চান আমাকে কি করতে হবে আপনি তো সিটিজেন এখানকার তাই তো फोन হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আপু আমি ব্রনসের থেকে হেদায়ত বলছিলাম জি হেদায়ত ভাই বলুন আমার প্রশ্ন লয়ার সাহেবের কাছে আমি আমার ভাই এবং ভাবির জন্য अप्लाई করতে চাইতেছি আপনি টেলিভিশনে উত্তরটি শুনবেন আপনার উত্তর যখন দিব এবং ওদের আমি চাইতেছি ভাই এবং ভাবির জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য ওনার বাচ্চারা সবগুলা অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে ওদের নাম কি ওনাদের সাথে দেওয়া যাবে আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ लगते जाए फाइले चिटिर बक्स चिटी दिए अथबा कारण होते हैं कत बचर लगते जून हमारे 
ফোনে কি আছেন হ্যালো জি আপনার নাম কি বলে একটু জোরে বলতে হবে আমাদের জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কি আমি আমার নাম আনোয়ারা আমি নিউ ইয়র্ক বাফালো থেকে বলছি বুঝছেন আপনার প্রশ্নটি বলুন আপা জি আমার প্রশ্ন আমার ছেলের ওই ছেলের প্রশ্নটি আমি বলতেছি 2015 এর বড় এপ্রিল মাসে আমার ছেলের ওয়াইফ এর লাগি এপ্লাই করছেন বুঝছেন হ্যালো হ্যাঁ আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্নটি শেষ করুন তো প্রায় তিন বছর কাছা আছে যেতে কোন কোন আচ্ছা আর কতদিন লাগতে পারে সেটাই জানতে যাচ্ছেন জি জি এপ্রিল কি সিটিজেন না গ্রিন কার্ড হোল্ডার জি উনি গ্রিন কার্ড वाला नाम ओके थैंक यू वेरी मच आमर नाम आजीज आमी ब्रॉंग्स थे बोलते थे एक्चुअली आमर एक क्वेश्चन है सर आमी आमर बाई बंदे जो एप्लीकेशन करे सिलम 2014 ने तो कौन आमर बाई बंदे साथ आमर मैग्नेट मैग्नेट हो चिलो एक्चुअली शेष वाले तादर बॉयस आश्चर्य कारो बॉयस दोस एकारो बारो तो एकोन आमर � फलो करते नैशनल बच्चा शेषाइट उत्तर 
শব্দটা আসলে এটা হ্যাঁ দত্তক মানে অ্যাডাপশন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে প্রপার প্রসিডিউর ফলো করতে হবে বাংলাদেশে যে প্রসিডিউর আছে যে ডিস্ট্রিক্ট জাস্ট থেকে আপনার অর্ডার থাকতে হবে সেই অর্ডার এবং পাশাপাশি যে আপনার অরিজিনাল প্যারেন্টস বেঁচে থাকলে তাদের নো অবজেকশন অ্যাফিডেভিট এগুলো থাকতে হবে এইসব প্রমাণপত্র যদি থাকে তাহলে যখন আপনার ভিসার জন্য যদি উনি অ্যাপ্লাই করে থাকেন বোনের জন্য অ্যাজ এ অ্যাডাপ্ট চাইল্ড হিসেবে তারও ভিসার জন্য এলিজিবল হবে আর ওনার ভাই অ্যাপ্লাই করেছে ওনার হাজবেন্ড ওনার ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে টু থাউজেন্ড ফোর মানে ফোরটিনে সেক্ষেত্রে এখন দেখতে পাই যে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন গুলো আপনার বেশ কিছু লম্বা সময় লাগছে অ্যাপ্রুভাল হতে পাঁচ ছয় বছর কিন্তু লেগে যাচ্ছে কারণ যেহেতু প্রায়োরিটি অনেক পিছনে সেক্ষেত্রে ইমিগ্রেশনে কিন্তু এটাকে অনেক পিছনে দিয়ে রাখছে ব্যাকলগ আপনার প্রতিটা সার্ভিস সেন্টারে একটা কিন্তু টাইম ফ্রেম থাকে দেখা যায় বেশিরভাগ সার্ভিস সেন্টারে কিন্তু পাঁচ থেকে ছয় বছর সময় লাগে এটা অ্যাপ্রুভাল আসতে আসতে এবং আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমরা কথা বলছিলাম আজকে ঢাকা কর্মসূচি সেই সাথে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি অর্থনীতি সেই সাথে মধ্যবর্তী নির্বাচন উপসংহারে কি বলবেন সারমর্ম কি মধ্যবর্তী নির্বাচনে না মধ্যবর্তী নির্বাচনে এখন অবশ্যই ইমিগ্রেশনের যে জটিল একটা এই আপনার সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে সেটা অবশ্যই একটা সলিউশন আসা উচিত স্পেশালি ঢাকা রিসিপেন্ট যারা ইয়ান ইয়াং যারা ইমিগ্রেন্ট যারা ড্রিমার তাদের কিন্তু কিন্তু কেউ কিন্তু দ্বিমত না আপনার রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সবাই একমত কিন্তু আমাদেরকে ন্যাগেসিয়েশনের জন্য যে হার্ডেল যে ইস্যুগুলো শর্তগুলো দুই পক্ষেই এখন ওইভাবে একসাথে কাজ করতে হবে যেন তাদের জন্য কোনো একটা ভালো একটা আইন প্রণয়ন করতে পারে প্রণয়ন করতে পারে এবং অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখেছেন তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আগামীকাল থেকে একই সময় দশটা থেকে এগারোটা সরাসরি এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে হাজির হব সে পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন